My role now, I'm a Senior Fellow Specialist in Biodiversity and Sustainable Development. So I take care of any biodiversity issues that the group needs me to look at. And my principal job is to take care of the Michelin Ecological Reserve in Bahia. Well, and I think this is the importance of my work in the company, is that there's a big global demand for rubber is increasing, there's threats to biodiversity because of this, and we need to find solutions to how to create rubber plantations, produce rubber for industry, for the needs of humanity, without destroying biodiversity. Well, the environmental part of the is my passion, of course, because it's what I do. Um, what was interesting is that Michelin had the foresight to understand the value of the forest on the plantation, which was a big part of this project. And we're in the Atlantic Forest, in the Bahia Center of Endemism. We're in one of the richest tropical rainforests in the world. So our project is divided into five parts. The first one is protection. The second one is scientific research. The third is restoration of Atlantic forest. The fourth is tourism in the Pancada Grande waterfall. And the fifth is outreach programs for the youth in the rural area for the children who live around the reserve. Então, a primeira parte da reserva foi de estabelecer um sistema de fiscalização. Fiscalização com guardas florestais contratados de aqui da região para patrulhar manhã, tarde e noite para afastar os caçadores e os ladrões de madeira da mata. Agora, uma coisa que temos que ficar fiscalizando o tempo todo, porque ainda tem muita pressão em na área, mas conseguimos reduzir a pressão da caça, caça 85%, e vimos um aumento da abundância dos animais de 116% em 11 anos. Uma parte importante do nosso programa foi o programa de restauração, que foi para recuperar áreas de mata degradada, plantando espécies da mata madura para aumentar o tamanho das matas, criar ligações entre as matas e aumentar o tamanho das populações de espécies raras. E esta árvore aqui ao lado é um andigo que plantamos em 2008. E o tamanho já é fenomenal. Esta mata também preserva muitas nascentes que são cruciais para abastecer o lençol freático da região, incluindo o rio Cachoeira Grande, onde tem mais de 50 mil visitantes por ano que vêm para desfrutar da área que estamos preservando para eles. A água é super abundante. Você não anda 300 metros aqui na mata sem achar um nascente e um riacho. Outro projeto da reserva é a pesquisa ecológica. Temos convênios com quatro faculdades aqui na Bahia e faculdades além da Bahia para estudar todos os aspectos da Mata Atlântica possível, incluindo precisa com planta, com fungo, com aves, insetos, etc. Até agora foram 90 pesquisas que resultaram em 78 artigos científicos publicados, incluindo 10 espécies novas para a ciência. Of course, it's all for better mobility. We need rubber and we also need biodiversity and this is the way forward for sure.